همیشه برای عاشقان ما برا نوری هست سلام با اشاق علوم قریبه یا هستم هر کسی از تجمیع در علوم غریبه به یک گسترشی میرسه تجمیع دانش که خودش داشته مثلا شاگرد دارم معماری خونده شاگرد دارم فیلم سازه شاگرد دارم جراح پلاستیکه شاگرد دارم تتو آرتیسته هر کسی علم حس ششم رو اضافه میکنه به پنج حس ادراکی قبلی خودش یه چیز جدیدی رو خلق میکنه هدف ما همین چیز جدید است من شاگرد تربیت نمی کنم تو علوم غریبه من استاد تربیت می کنم و وظیفه شماست بعد از آموزش ها که شما هم آموزش ها رو انتقال بدید خیلی از سوالشون این آموزش ها مگه چقدر تون میکشه چطوریه دست دوزه برای هر شاگرد بستگی به گیراییش بستگی به کششش بستگی به علاقش یکی از بحث استرولوژی رو دو سال طول میکشه یاد بگیرم یکی از تشنه دیوینیشنه یه کسی اصلا این مسائل رو دوست نداره یه زب میره سراغ هرپا یه زب میره سراغ پوشن ها یک شاگردی دارم آهنگ سازه رو فرکانس ها کار میکنیم ما هم شاگردم که معماره رو گیریت های سبودی کار میکنه و اولین کسیه که شاید در دنیا گیریت ها رو از صفحه به بود سوم برده این خلاقیت رو درک میکنیم که تو باید به درد علوم غریبه بخوری تو باید لیاقت این رو داشته باشی که این علم رو دریافت کنی و چیزایی که درون خودت هست با ترکیب کردنش به یه تجمیع برسی وگرنه به دردت نمیخوره و تو هم به درد علوم غریبه نمیخوری شاید ده سال پیش من سالی پنجاه تا شاگرد میگرفتم ولی الان من شاید سالی سه تا شاگرد بگیرم خیلی خیلی عمیقا من باید شما رو بشناسم انرژی رو درک کنم بیوگرافیت رو بدونم و بعد بهت اطلاع میدم برای شاگردی قبول میکنم یا نه هر شاگردی که به من مراجعه میکنه من تعین سطحش میکنم تو کدوم یکی از این سه لبل باید وارد یک لبل لبل مقدماتیه خیلی ها خیلی چیز ها میدونن اون الف باه رو نمیدونه شاید خیلی چیزهای شهودی دیده میدونه ولی اینکه بگیم این دنیا بر مبنای یک هندسه مقدس به اسم ساکر جومتری من تو رو میبرم تو یک رلم سایکدلیک و یک دنیایی رو به تو نشون میدم تویی که میتونی اون دنیا رو تصویر سازی بکنی من میتونم به چیزهایی رو نشون بدم که لایف چنجینگ باشه برات و تو میتونی اونها رو به بقیه نشون بدی این واقعا بزرگترین معموریتیه که به گردن همه کسایی که تو علوم غریبه دارن پیشرفت میکنن که کشتی بشریت رو بگیریم و یه ذره بکشیم جلوتر که چشم مردم رو باز کنی مردم الان دنبال یک ایدئولوژی جدیدن دنبال یک مکتب موفقن چی با دو سال 2021 مچه؟ تقریبا هیچی تلفیقی از همه چیز میتونه ما رو هی قدم به قدم جلو ببره ما رو این تلفیقا خیلی کار میکنیم داشتم رجوع به تعین سطح میگفتم برات و اینکه قدم بر سر خیلی از چیزها بذاری که به معنویت برسی استپ اول ازنه و خواستنه تو در هفت چاکرا که داری پیشرفت میکنی میبینی چاکرای سوم پوله چاکرای چهارم عشقه و میبینی برای اینکه چاکرای پنجم رو فعال بکنی یعنی خلاقیت به سادگی چاکراهای پایین برای دیگه لوس بیمرنیه فتحش کردی تو تو هر چاکرا کاملا بینیاز میشی از اون چاکرا وقتی چاکرای چهار رو داری فعال میکنی عشقی رو تجربه میکنی چه این عشق بخواد خدایی باشه چه مادی باشه عشقیه که تا حالا نمونش رو تجربه نکردی چون تمام فول فورس جریان کندلینیت واریز میشه سرشار میشه به چاکرای چهارمت 
اینا رو گفتم که باز برسیم به این که حالا تو کجای این سطو هستی یه کسی میگه بیگینر میگیم خیلی از شاگردای من از کلمه بیگینر خوششون نمیاد چون وقتی که وارد میشن حتی کسایی رو داشتن که خودشون تربیتشون کردن کتاب های زیادی خوندن مقاله های زیادی خوندن این حداقل این اصلا الزام اینه که بتونی وارد مکتب اسپریت ساینس شی پیش نیازش هستن ولی تو تعیین سطح من مثلا به شما میگم بشین تو سطح متوسطه نمیخواد از بیگینر شروع کنی ولی تو متوسطه میگم خب یک هندسه مقدس 6 در 6 میخوای بچینی تو میبینی که خب این یه بحثای خیلی ابتدایی بوده تو بیگینر توی متوسط یا تو استادی تو اینا رو سری باید بکشی و بری ولی خب نگاه میکنی که تو بیگینر یاد نگرفتی اینا رو پس بنابراین خودتی که به من میگی ترجیح میدی بشونم الان تو دوره متوسط یا اینکه فکر میکنی از بیگینر دوست داری شروع بکنی دوره استادی برای بچه هایی که از بیگینر متوسط با من بودن رایگانه مثلا بحثیه که من سریعتر بیگینر و متوسطه رو جمع میکنم که برسیم به استادی شاگرد دارم که خوب با من پیش رفته ظرف یک سال اومده تو استادی ولی اگه معمولی بخوای پیش بری چهار سال طول میکشه که بیگینر و متوسطه رو تهی کنی ولی بیشتر شاگرد هایی که میگیرم اساتید علوم غریبن که خودشون خیلی شاگرد دارن و خودشون صاحب سب کرد و میان آموزش مجدد ببینن اونا دیگه بیگینر و متوسطتر نمیرن یه دوره استادی دارن و اصلا جداه یعنی اصلا صرف میشینن رو دوره استادی شاگرد دارم اینقدر تغییرات تو خودش و آدکام های خودش تو زندگی میبینه که خودش رو وقف علوم غریبه میکنه که تو این دانش جدید تو این خانواده جدید تو این انرژی های جدید خود جدیدش رو پیدا میکنه نوع زندگیت نوع برخوردت نوع دیت هایی که ازت بیرون میاد همه فرق میکنه شانس هایی که تو زندگی برات فعال میشه مطمئن بهت بگم یه سری اهدافی الان تو زندگیت هست و دقیقا یک سال دیگه مجدد با هم صحبت میکنیم در مورد این اهداف و یک سال دیگه میبینی که برای کجا داری این میکنی و تا چه پلهی تو معنویت اومدی بالا و زندگی چطوری تغییر کرده کامنت های ویدیوی قبلی رو خوندم هنوز بین چند نفر شک دارم در انتخابم برای هدیه که خواهم داد در مورد آموزش رایگان در ثبت نام همین دوره فارغ از این که استاد نماها فکر میکنن کل علوم غریبه یک ابجد کردنه اون رو هم حتی به شیبه های بسیار اشتباه انجام میدن فارغ از این که فکر میکنن رمل و جفر کل علوم غریبه است و هیچ دانشی درباره موجودات ماورایی ندارن هر آنچه که بلدن از دنیای جن و یک موکل رو داشتن ما در آکادمی علوم غریبه سعی میکنیم یک مرجع رو نشون بدیم که همه بتونن بهش اتکا کنن و از مرحله اول مقدماتی ترین دانش هایی که باید داشته باشید برای جادوی عملی بهتون آموزش داده میشه قدم به قدم میاد جلو مفاهیمی که تا الان فکر میکردی درستش رو بلدید از الفبای جادویی تا اسامی موکلین تماما مجددا صحیحش رو در اختیار همه قرار دادیم به عنوان یک رفرنس که دیگه علوم غریبه حالت سلیقه این استاد و اون کتاب منسوخ و این حرف و اون حرف رو نداشته باشه بشتبیم یکی از نظرات شاگردان اخیرم رو من خیلی را به شما مراجعه کردم مراجعه حضوری اینترنتی به هر طریقی که میدونستم دو نفری رو پیدا نکردم که یک نظر مشابه داشته باشن نفراتی که عرض میکنم من بهشون مراجعه کردم شما از یک دو آنویس تو کوچه پس کوچه های شهرمون بگیرید تا کسی که الان تو فضای مجازی شاید دو سه میلیون نفر فالوور داره ولی خب هیچ کدوم نتونستن هیچ کاری من انجام بدن جایگاه بعدی من بعد 6 ماه دیدم که خب منی که حالا یه مقداری تحصیلات دارم کارم کار علمیه و آدم از نظر خودم یک مقدار روشنی هستم اینقدر به مشکل خوردم نتونستم هیچ کسی رو پیدا کنم هیچ راهی رو پیدا کنم تصمیم گرفتم که خب حالا برم مثلا خودم یاد بگیرم هم خودم ازش استفاده میکنم هم کسی که مشکلی براش پیش اومده شاید بتونم به چند نفر کمک بکنم و جایگاه دومم تحقیقمو شروع کردم به عنوان کسی که میخواد علوم غریبه رو یاد بگیره شاگرد علوم غریبه و ماورا بشه تو این مورد هم من با خیلی ها صحبت کردم و شدم شاگردشون اینم بگم که من آدم خوش شانسی بودم که قبل از اینکه مشکلی تو زندگیم پیش بیاد از اینا منفک شدم و جدا شدم پول هیچ کدوم از این تبلیغات و تعداد فالوور اینا رو نخورید کسایی که هر روز دارن یه تلسم تو اینترنت آموزش میدن من همشون به کلاس هاشون رفتم و نمیدونم حالا کارمای کدوم کار خوبم بود که تو این اوضاع با استاد تی آشنا شدم و سیستم آموزشی ایشون سیستم از اول مشخص و برنامه ریزی شده بود تنها کسی بودن استاد تیا که 
آخر ماورا رو برای من تصویر کردم یعنی یه مسیر گذاشتن جلوم تصویر کردم برام که تو این مسیر هر جایی که بخوام تا هر جایی که بخوام چجوری باید پیش برم